Karibu tena kwenye kipindi na leo kwenye mada tunazidi kuzungumzia uh, Yesu mwana wa Mungu neno na nuru yetu. Na kwenye hii sehemu ya tatu tungependa kuangalia kwa kina. Tuone uh, Yesu Kristo kuwa nuru yetu na Yesu Kristo kuwa yeye ndiye uh, neno la Mungu na kuwa mwana wa Mungu ina maana gani kwetu sisi? Na tukiangalia haya maneno tutaweza kuelewa hata zaidi Tutaweza kuona kwa kweli mungu anatupenda sana Tuende kwenye uh, bado pale kwenye kitabu cha Yohana mlango wa kwanza Na tuangalie kuanzia mstari wa kumi na tano Tuangalie kitu fulani hapa mbacho kitakuwa cha muhimu sana kuweza kuelewa eh, Haya yote ya maana gani Yohana alimshudia akapaza sauti yake akasema Huyu ndiye nilienena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu kwa maana alikuwa kabla yangu Unaona tayari tunajua Yohana mbatizaji alikuwa kwa miaka eh, kwa umri alikuwa eh, mkubwa kuliko Yesu lakini anasema hata kama mimi kwa umri nilimshinda Yesu lakini vile vile yeye alikuwa mbele yangu kumaanisha alikuwa kwa tangia mwanzoni na tayari yashaonyesha picha tumeelewa kuhusu ile nuru na tumeelezea kama hujaelewa sehemu ya kwanza tafadhali e, waweza e, sikiza baadaye hayo mahubiri online kuhusu hiyo sehemu ya kwanza ambayo tumezungumzia nusu, e, nuru na mstari wa sita umesema kwa kuwa katika kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema e, juu ya neema and for and of his fullness have we all received and grace for grace bila Yesu Kristo hatungeweza kupokea hii neema bila utimilifu wake hatungeweza kuna watu wengi sana ulimwenguni hii leo wanajaribu kufikia Mungu kupitia matendo yao. Wengine wanafikiri kuwa nikifanya kazi nzuri nitaweza kufikia Mungu. Wengine wanafikiria nikitoa sadaka na saka nitaweza kufikia Mungu. Nikikuwa matendo yangu ni mazuri nitafikia Mungu kwa sababu ya matendo yangu. Nikiomba sana nitafikia Mungu. Wengine wanafikiri kwa sababu nilibatizwa kwa mto nikamwagiliwa maji nitafikia Mungu. Lakini hakuna vile ndugu yangu dada yangu aweza fikia Mungu bila kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa sababu yeye peke yake ndio njia ya uzima. Alisema mimi ndimi njia kweli na uzima. Na yoyote ambaye anataka kumfikia babangu lazima apitie kwangu. Na nataka kufunulia hii mystery uweze kuelewa kwa nini Kristo ni lazima upitie kwake ili ufikie baba. I, ni kwa nini kwa nini hauwezi hauwezi timiza tu sheria za Musa alafu ufike mbinguni kwa nini uwezi fanya vitu tu na umpendeze Mungu kwa njia zako ufikie Mungu unajua Mungu ameweka a very high standard of righteousness standard yake ya haki sio kama hii yetu ya hapa mitaani ya kuwa naweza nikakwambia jambo moja nikimaanisha lingine ya kuwa mimi naweza kuambia nakuja bro lakini sifiki Naweza kuambia hii lakini maanisha lingine. Mungu hayuko hivyo. Mungu ni mwenye haki. Na hakuna mtu ambaye angeweza kutimiza haki kulingana na matakwa ya Mungu. Kumbuka kwenye maandiko kuna sheria na tatu ambazo hizi sheria zilipatiwa Musa uh, na ziko kwenye vitabu vitano vya kwanza vya Biblia. Na hizi sheria 613 ni lazima tuzitimize zote. Na maandiko yanasema ukivunja neno moja tu hata sio hata sio sheria moja bali neno moja tu umevunja zote. Je, ni kuulize ni wangapi wanajua hata hizi sheria zote? Unajua watu wanajua the Ten commandments wanasema ah mimi najua do not kill do not steal mimi sijafanya hii sijafanya hii. Hizo ni top layer, hizo ni baadhi baadhi zote ni sita na tatu ndugu yangu ni nani anaweza kuzitimiza 
Unajua sheria ni kama kio. Sheria ni kama kio. Zinakuonyesha shida yako unajiangalia unaona kweli niko na matongo usoni. Lakini hicho kio akiwezi kikakutoa kika kika matongo usoni. Ni sharti wewe uende sehemu tofauti kama ni nywele umeona eh kio kinanionyesha nywele yangu haijachanwa haijapakwa mafuta niko na shida fulani sikai vizuri nahitaji kungarishwa ukishajiona kwa kio ndio unaenda kwa yule mtu wa saloon unamwambia mtu wa saloon ama mtu wa kinyozi hebu nichane nywele zangu nitengeneze ndevu zangu zimeharibikana ninyoe hapa na hapa sikai vizuri nimejiona kwa kio na sheria Mungu ni kama kioo inakuonyesha lakini haiwezi ikakupa uzima wa milele. Lazima uende kwa mtu wa kinyozi ambaye anaitwa Yesu Kristo, akusafishe, akuoshe, akupake mafuta ili ungae. Na Yesu Kristo yeye ukimpokea yeye, basi umepokea kila kitu ambacho unahitaji. Mungu alisema alimtuma mwanae wa kipekee aje hapa duniani. Aishi maisha makamilifu kutoka kuzaliwa hadi kufa Yesu hakutenda dhambi hata mara moja. Alitenda kulingana na matakwa ya baba. Hakuiba, hakuua, hakufanya nini zile sheria zote 613 alizitimiza. Hivi kwamba nasema leo mimi nimezitimiza hizi sheria hazikuwa mbaya sheria zilikuwa nzuri kwa sababu bila sheria singejua dhambi ni nini kwa hivyo sheria za Mungu zilikuwa nzuri lakini wewe kama binadamu huwezi kuzitimiza ila hali kuna mmoja ambaye aliyetimiza hizo sheria za Mungu na akakwambia mimi nimetimiza kila kitu na hata baada ya kutimiza hii nimekufa kumbuka Maandiko anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa nini Yesu alipata mauti na je, tunajua vizuri na ilhali tunajua Yesu hakutenda dhambi yoyote? Kwa nini Yesu alipata mauti? Yesu alipata mauti si eti kwamba ilibidi apate haya mauti kwa sababu yake, lakini haya mauti aliyapata ili wewe mwenyewe usipate mauti. It was a substitutionary atonement yani wewe ndio ulifaa kwa kwa msalaba ukifilia dhambi zako lakini Yesu akasema shuka wacha mi nife kwa sababu yako ili kama utaniamini utapokea utapokea hii zawadi hii karama ambayo nakupa basi wewe mwenyewe uende scot free you will not be judged by anyone hautapata mauti you know Mungu alitupenda sana na sisi wenyewe badala ya kumwangalia Mungu na kumwambia yenyewe Mungu kwa kweli ulinifilia mimi ulifanya haya mambo kwa sababu yangu sisi tunafikiria kuwa twaweza timiza matakwa ya Mungu tutimize zile sheria za Mungu kupitia nguvu zetu Unajua maandiko yanasema e, e, our righteousness is as filthy rags utakatifu wetu ni kama vitambara ambavyo ni vichafu. Unaona zile vile rags zile una, una dasta za kufagia nyumba. Hivyo ndio Mungu anaangalia utakatifu wetu. Lakini the only way utaweza kumfikia Mungu ni kupitia utakatifu wa mwanae Yesu Kristo. Na ndio anatuambia tuko na chance ambayo ametupatia. Hii chance ni wewe na mimi huweze kusikia ukweli, huweze kukombolewa uweze kuambia Mungu enyewe nimeona haya na haya mambo singeweza kujisaidia lakini ni wewe peke yako ambao unaweza nikomboa unaweza ukanisaidia Mungu nimepokea napokea huu ukweli ambao ulileta sisi wa, wanadamu hatuna ukweli ukweli wangu waweza kuwa ni uongo ukweli wako waweza kuwa ni uongo nani hata atajua mimi nasema ukweli ama sisemi ukweli huyu anasema ukweli huyu asemi ukweli yule rais anatudanganya huyu e, mwanamuziki atudanganya huyu mkulima atudanganya nani atajua nani anasema ukweli ukweli unatokana na Mungu sisi wanadamu ni watu tumedhofika watu wanyonge watu ambao hatuna ukweli tunadanganya na kila siku 
He ndugu na kuja nipate pale saa kumi kamili nitakuwa nimefika unafika saa kumi na moja. Tumejaa uongo lakini Mungu amejaa ukweli. Na Mungu anasema kitu unahitaji kufanya ili uweze kufika kwa baba kwa sababu kumbuka Mungu ndio mwenye uhai. Ndio mpeana uhai ndio ndio mweza yote. Na ukimkataa basi inamaanisha atachukua uhai wake kwa sababu huwezi taka upate baraka za Mungu lakini umtaki ni kama uko kwa mahusiano na mwanadada hataki mambo yako lakini anataka simu zako zile ulimnunulia anataka nini anataka ma, kama ni gari ulimnunulia kiti anataka yani anataka vitu we ni nunulie nifanye lakini hatuko kwa uhusiano sasa unamuuliza kama unataka ni kununulie ni kufanye si unless tuwe tuko kwa uhusiano juu na kununulia on what basis uhai ni wa Mungu So wewe kama unataka nikupe uhai na kupa on what basis? Ndio unaona yoyote ambaye atamkataa Mungu, tayari Mungu anachukua uhai wake anamwambia okay, kama utaki mambo yangu basi uhai ni wa kwangu, mimi nauchukua mshahara wa dhambi ni mauti. Na ndio nataka kukuelezea kuna vitu vitano unabidi uelewe ili wewe mwenyewe uweze kukombolewa. Five things cha kwanza ni lazima uelewe kuwa mimi ni mwenye dhambi kama wewe huwezi amini ama haujawahi elewa kuwa we ni mwenye dhambi hauwezi kuombolewa watu wanafikiri tu ah mimi tu niko tu niko tu wacha nikwambie wewe ni mwenye dhambi mimi ni mwenye dhambi sote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu sote hata tu hata tustahili hata kukaribia Mungu sote ni wenye dhambi na ukishajua we ni mwenye dhambi jiulize mshahara wa dhambi ni nini wa ibra, a, 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 warumi warumi 6:23 inatuambia mshahara wa dhambi ni mauti kwa hivyo sote ni wenye dhambi na tunafaa kufa na ukishajua hiyo swali la pili ni jiulize je kuna option out is there a way out because mimi kweli nikijifilia mimi mwenyewe nitakufa yes nalipa mshahara wa dhambi lakini kufufuka je siwezi fufuka tena na nikikufa nimekufa nikikufa kabisa na maisha yangu yameisha hivyo but maandiko bado pale mbele anasema lakini karama ya Mungu karama ni gift the free gift of God karama ya Mungu ni uzima wa milele upatikanao kwa Yesu Kristo bwana wetu Ndivyo tunaona Yesu Kristo alikuja hapa na katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema. Hii neema neema ni kupokea kitu ambacho haustahili. Haukustahili kupokea wokovu lakini Mungu akakupa kwa neema yake. Tunakombolewa kwa neema. Si eti kwamba tumefanya kitu ambacho kinastahili kutupa hiyo neema lakini ni bure. Mungu alitupa bure. Si kwa sababu tulikuwa wazuri, si kwa sababu tulienda kanisani, si kwa sababu tulitoa sadaka na saka, hakuna madhabao tulipandisha wala kuvunja madhabao, hizo zote ni kelele tu. But at the end of the day, kitu cha muhimu ni tulipokea neema, bure. Na maandiko yanasema bure tulipewa, bure tupeane. Vitu vya Mungu tulipewa bure. Tukaambiwa shikeni wanangu, uzima wa milele ndo huu. Kwa hivyo tayari ukishajua we ni mwenye dhambi jambo la kwanza la pili ni kusikia habari njema usikie kwa kweli kuna mtu ambaye anaitwa Yesu Kristo ambaye alikufa akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu ukisikia hii habari njema lazima uielewe unajua kuna watu wanasikia lakini wasielewe lazima uelewe hujiulize kama Yesu alikufa kwa dhambi zangu kwani mimi singejikomboa Uangalie vizuri uone kwa kweli singejikomboa kwa nini kwa sababu mimi ni mwenye dhambi na mwenye dhambi haezi jitoa kwa shida uweze enda kotini uende ukakomboe mwizi na wewe ni mwizi haiwezi lazima iwe ni mtu mwingine ambaye si mwizi aweze kukukomboa you know that's logic so wewe ujiambie yenyewe this is the reason singeweza kuombolewa na jambo la nne uamini kuna watu wanaelewa wana understand kila kitu Yesu ni mwana wa Mungu alikuja kutukomboa wanaelewa vizuri lakini wanakataa. Wanasema mimi siokoki leo, ndaokoka nikijua na kufa kesho. Nani anajua kesho? 
kuna watu wanasema nikigongwa na gari tu hivi ama nikijua nazama kwa maji ninaokoka wakati huo ndugu yangu utaokoka wakati huo ukiwa umeembwa na nani sasa hivi kuna mafriko Mombasa kila mahali nani anajua utabebwa na maji saa ngapi nani anajua kesho yako iko wapi labda hii ndio message ya mwisho unasikia Mungu anakupenda na anasema enyewe wacha ni pambane na unione kama atanikubali na jambo la mwisho ni kukiri maandiko anasema warumi kumi kumi tunakiri kwa mdomo wetu tunapata ukombozi na tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki kwa hivyo vitu ni vitano kubaliwe ni mwenye dhambi isikia habari njema ielewe habari njema na amini hii habari njema na ukiri kwa mdomo wako ukimwambia Mungu kukiri tu ni kama kukubaliana naye Hauokolewi kwa sababu umeomba maombi ya toba hapana. Umekiri kukubaliana na Kristo kuhusu ukombozi wake. Umeelewa? Na kama umeelewa ndugu yangu dada yangu popote ulipo ningependa tukiri pamoja. Tuko na chance ya kumpokea Kristo kwa sababu anasema kama unasikia sauti ya Mungu usiukaze moyo wako. Leo ndio siku ya kukombolewa. Kama umesikia hii taarifa na Mekugusa kwa moyo wako na ungependa kukiri tufunge macho na tukiri pamoja sema Mungu baba naja mbele zako hii leo nimekubali kuwa mimi nimepotea nimesikia habari njema ya kuwa Yesu Kristo ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu na singeweza kujikomboa ila ni wewe tu ungenikomboa nifanye kiumbe kipya na unipe roho mtakatifu aishi nami milele kutoka leo nimekombolewa na sitarudi nyuma kamwe naomba nikiamini katika jina la Yesu amen so ndugu yangu dada yangu kukombolewa ni rahisi ni kama kumeza mate tu kuelewa na kukubali. Hakuna kitu naitishwa, hakuna kitu tunaambiwa lipa hii wala lipa ile wala pandisha hii madhabahu au ile mshukisha ile madhabahu hapana. Ni vitu vya bure. Mungu alitupea bure kwa sababu ni neema, ni kwa neema yake tumekombolewa. Tafuta Biblia nzuri ya King James, uweze uh, kusoma na utafute wenzako ambao pia wanampenda Mungu muweze kushiriki pamoja na kuweza kuelewa hata zaidi vile Mungu anasema kwa maandiko yake. Na Mungu atazidi kuwa na wewe. Nitazidi kukuombea ndugu na na kadri tunavyo pia shirikiana kwenye uh, ibada zingine na zingine ambazo zinakuja kwenye kipindi Mungu atazidi kukuinua na kufungua macho uzidi kujua ukweli na huo ukweli utakuweka huru. Rudi tena utusikilize uh, wakati mwingine tunakuwa na vipindi all the time. Tafadhali rudi tena na tena na tutaweza kufurahi kushiriki pamoja. Hadi wakati ujao Mungu awabariki.